Was geht ab, meine OZ Fighter? Oh, Saruya Boys und Girls. Heute gucken wir uns eine Dragon Ball Super Manga Fan Animation an. Deswegen Spoiler Alarm hier an der Stelle. All diejenigen, die nicht auf dem Stand sind vom Dragon Ball Super Manga, ihr wisst Bescheid. Aber alle anderen, ich bin mal sehr drauf gespannt, denn ich habe das auf Twitter gesehen gehabt, nur ganz kurz. Und die Animation, also die Fan Animation von dem Kampf von Goku und Vegeta gegen Gas sah wirklich richtig gut aus und darauf würde ich im Prinzip heute gerne mit euch drauf reagieren. Wenn es euch im Endeffekt gefällt, Daumen nach oben auf jeden Fall, nice, also auch ein Abo auf dem Kanal, vielen lieben Dank dafür. Okay, let's go, schaut natürlich an Nachairo, Links zu der Quelle sind in der Beschreibung. I wanna beat this guy, even if it kills me. What about you? Uh, well I'm not gonna let you have all the fun. Fine, we fight together then. <lacht> Das erstmal durchlaufen. Uh. Ah. Oh mein Gott. Wir haben leider Copyright OST reingeballert. Oh, das sieht brutal aus. Ich kann mich an den Manga Panel auch noch sehr gut erinnern, ey. Oh mein Gott, Ultra Ego, ich brauch den. <lacht> Der sieht aus wie so ein Reptil, ich feier das so sehr. Oh mein Gott. Uh. Ah, okay. Ah, es geht noch weiter. Ah, geil. Okay, so kurz und knackig. Mm, okay, okay, okay. Wisst ihr was, nicht allzu schlimm. Ich habe das unbedingt gesehen. Also, ich habe das gesehen auf Twitter und ich wollte es euch auf jeden Fall mal zeigen. Beziehungsweise, ich wollte es mir selbst auch mal angucken. Schaut an all die Quellen, an die Animatoren. Definitiv ist eine Fan-Animation. Und, na klar, man sieht natürlich das ist relativ am Anfang. Ähm. Äh, aber von der Zeichnung her, etc. Also jetzt ohne Farbe, ne, sieht man ja, ist ja logisch. Aber von der Zeichnung her, der Stil ist wirklich krass. Und jetzt überlegt euch mal, Junge, wir haben das leider immer noch nicht. Aber Ultra Ego, ob es dass einfach mal der Dragon Ball Super Manga weitergeht und animiert wird. Leute, oh, ihr wisst gar nicht, was danach, danach ihr wisst es natürlich, weil ihr dran geblieben seid, <lacht> was die, die den Manga gelesen haben. Aber Ultra Ego brauche ich unbedingt irgendwo irgendwie offiziell. Der Typ sieht aus wie ein Reptil einfach. Das sieht so nice aus. Also schau doch erstmal an die Props. Die haben das wirklich gut gemacht, finde ich sehr clean. Zeichnung sieht schön aus. Ähm, ich meine, wie gesagt, es setzt sich äh, in Farbe, geht nicht lang etc. Bla bla. Aber ich meine, all diejenigen, die halt selbst äh, Sachen animieren etc., die wissen ja, wie lange sowas dauert. Es ist so... Mh, Glaub, glaube ich, ein Projekt für die Boys gewesen, äh, diejenigen, die da am Start waren. Und ich finde, die haben das so für den Anfang echt gut gemacht. Also ich bin definitiv, ähm, also ich sag's mal so, zufrieden gestimmt, weil was, was, was will man da viel erwarten? So, ne? Also es bin, ja, hebt meine Hut immer vor all denjenigen, die äh, auf irgendeine künstlerische Aus Art und Weise sich so ausdrücken können. Das feiere ich wirklich sehr. Ich bin wirklich ein Supporter für sowas, deswegen gucke ich mir auch sowas gerne an. Lasst ihr mich mal wissen, wie ihr das so findet. Äh, ansonsten, genau, das ist eine Fan-Animation von Episode 84 von Dreamer Super Manga. Und die haben ungefähr 8 Monate gebraucht. Ah, Part Zeit kommt auch noch. Hey, wie cool. Also, Link, wie gesagt, in der Beschreibung. Hey, ich hab ein bisschen, ah, ich hab ein bisschen, ein bisschen Gänsehaut, muss ich sagen. Ein bisschen Gänsehaut, wirklich. Weil, ey, das, das muss irgendwann kommen. Das muss irgendwann kommen. Moro Arc habe ich schon gefeiert. Moro Arc war wieder so richtig. Ich lasse mal äh, einfach im Hintergrund ein bisschen laufen. Moro Arc fand ich sehr, sehr brutal. Ähm, das war so GBZ-like, der Moro Arc. Wie Moro auf drauf war als Villain. Und danach ähm, ähm, der Arc mit Granola. Ich meine, Ga Gas als Gegner, okay. Der ist, und Granola ebenso. Die haben sich einfach mehr oder weniger von dem äh, Drachen gewünscht. Dass sie da die stärkste, die stärkste des Universums werden, etc. Da war es halt viel geiler zu sehen, 
dass Goku in Touch kommt mit seiner Vergangenheit, vor allem auch mit äh, seinem Vater und äh, Gine, seiner Mom, also Baru und Gine, ähm, als auch natürlich Vegeta mit seiner neuen Form, Ultra Ego, die God of Destruction Form, ähm, er hat zum ersten Mal ausgepackt, muss natürlich noch besser werden, muss noch herausfinden, wie er das optimiert etc. Aber der Kampfstil an sich, dass er stärker wird, je höher sein Kampf ist, oder, oder je mehr sein, äh, wie soll ich das nennen, Kriegerherz flammt, desto stärker wird er, je mehr er kassiert, desto brutaler wird er. Was natürlich im Endeffekt, was wir gesehen haben, so ein zweischneidiges Schwert ist, weil danach hat er zu viel kassiert und konnte gar nicht mehr was machen, gescheit. Aber äh, dann, dass sie quasi Granola noch die Chance gegeben haben, äh, dass er sich selbst kümmert um ähm, seinen Konflikt mit Gas etc., mit dieser fake Bojack crew und danach im Endeffekt aber, nachdem äh, die Jungs alles ausgepackt haben und es auch klar wurde, dass jeder so seinen eigenen Weg geht, äh, speziell Goku und Vegeta, dass sie ihren eigenen Weg gehen, so äh, Vegeta äh, mit dem God of Destruction Weg, Goku dieser Engelsweg mit äh, UI, wobei er dann aber auch einen Weg herausgefunden hat, dass er, weil er ist ein Sage, er hat selbst gesagt, ey, ich bin Saiyan und er feiert es zu kämpfen, aber im kompletten Ultra Instinct Modus, also nicht UI sein, sondern Ultra Instinct, äh, da musst du halt ruhig sein, da musst du ruhig sein und dein äh, Körper muss quasi, ähm, sich von, sich von alleine bewegen. Da darfst du eben keine Gefühle mit einbringen, auch nicht so, du darfst auch nicht geil sein auf den Kampf, sag ich mal. Aber als Saijin ist er das halt oft, beziehungsweise, ähm, ich will nicht sagen, steht es ihm irgendwo im Weg, aber es ist halt ein Faktor und deswegen hat er für sich etwas angewandt, was ich sehr cool fand, und zwar hat er, ähm, den ui sign status Er ist in den ui sign gegangen und hat dort quasi seinen Kampfstil mit Ui Sein kombiniert. Weil bei Ui Sein muss er nicht so, ich sag's mal so, komplett die Ruhe selbst sein, sondern er kann da schon noch Bock aufs Kämpfen haben und so. Und da hat er quasi erstmal so stepweise seinen Ui Sein Modus verstärkt oder für sich besser entdeckt. Wirklich, das, ihr, ihr müsst euch mal lesen. Das Problem damals war, dass es, oder hat immer noch das Problem so mehr oder weniger ist, dass die Kapitel einmal im Monat erscheinen. Und wenn man so das Monat für Monat liest, kommt man halt raus. Vor allem, das war vor allem ein Problem bei der Granola Saga, aber wenn ihr es mal von Anfang bis Ende wieder äh, liest oder lest, dann ähm, ist das wirklich schon geschichtlich oder wie das halt äh, so erzählt wurde, schon besser in einem Rush das zu lesen und da kann man auf jeden Fall mehr mit anfangen und vor allem dann das Ende mit Black Freezer einfach, willst du mich veräppeln? Da haben die einfach Black Freezer ausgepackt und GG ab dann ging es dann quasi weiter mit der Adaption von Superhero, was auch mehr oder weniger fertig ist. Und jetzt leider, ne, äh, rest in peace, Akira Toriyama definitiv, wissen wir jetzt leider auch nicht, halt, äh, wie das Ganze weitergehen wird mit dem äh, Manga. Wir wissen natürlich an der Stelle, dass im Herbst Dragon Ball Daima erstmal kommt als Anime. Und ja, ich würde mir aber wirklich sehr wünschen, dass wir in Zukunft, für mich natürlich in naher Zukunft, ich denke es aber nicht, weil jetzt Daima das Projekt ist, was so vorsteht, aber ich würde mir wirklich in, in der Zukunft wünschen, dass einfach wir äh, Dragon Ball Super Manga Stuff bekommen nach dem Anime, also nach T.O.P., beziehungsweise auch nach dem, also nach, ähm, Gogeta Broly Film. Danach ging es rein into, ähm, Moro, Granola und dann kommt Superhero halt. Aber Moro Arc und Granola Arc, das möchte ich sehen. Oder ich würde es mir natürlich wünschen, dass sie dann einfach vorab die Formen in die Spiele reingeballert werden, sei es Ultra Ego oder, äh, Ui Gokus Form. Gerne für, von mir aus in Spartan Zero. Aber ey, wie gesagt, Hut ab an die Jungs. Lass mich wissen, wie ihr das empfunden habt. Ich merke mich fürs Zusehen und wir sehen uns auf jeden Fall das nächste Mal wieder. Mach's gut, bis dann. Peace.